हेलो फ्रेंड्स लेट्स मेक कॉफ़ी हाई मीन लेट्स डिस्कस द प्रोसेस एंड टेक बिहाइंड कॉफ़ी मेकिंग वेलकम बैक टू माय चैनल टेक बिहाइंड फूड सो कॉफ़ी प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द स्किन पल्प पार्चमेंट एंड सिल्वरी स्किन कॉफ़ी इज़ अ एवरग्रीन श्रब एंड देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ कॉफ़ी बट थ्री आर इम्पॉर्टेंट कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी रबस्टा एंड कॉफ़ी लिब्रिका द बैरी ऑफ द कॉफ़ी कंटेन म्यूसीलेजनस पल्प विद टू ग्रीनिश ग्रे सीड्स और बीन्स विच इज कवर्ड बाई अ थिन मेम्ब्रेन और सिल्वरी स्किन और बोथ आर इनक्लोज इन अ कॉमन हस्क लाइक मेम्ब्रेन और पार्चमेंट द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द मैनर ऑफ द प्रोसेसिंग टू मैथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोसेसिंग ड्राई मैथड एंड वेट मैथड In dry methods the berries are sun dried by spreading them out on the drying floors and the coverings are removed by hulling In wet method the ripe fruits are squeezed in a pulping machine which removes the soft outer pulp and leaving a slippery exposed layer of mucilage The mucilage is removed by spontaneous fermentation or this is sometimes facilitated with added enzymes The seeds separating from pulp are washed and then dried to a moisture content of 12%. The wet method gives better quality of coffee with bluish green color. Green coffee may be stored for prolonged period of time with no adverse effect. Next step is the roasting of coffee. Raw or green coffee has no flavor or aroma and has a unpleasant taste. For use as a beverage, it is roasted, powdered and brewed. During roasting many physical and chemical changes occur the beans swell in size to almost double their original size and the dull green color changes to brown during roasting the pressure develops in the bean and this appears to be necessary for the proper flavor of coffee the flavor of roasted coffee to a large extent depend upon the manner and the extent of roasting so this is all about how coffee processing is done hope you have enjoyed this video do share with your friends like this video and subscribe to my channel and have your coffee